ஹாய் வணக்கம் 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 காரைக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்றுவட்டத்தார் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் வணக்கம் இது பன்ல ஃபின் சிலம்ப ஐஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்துட்டு உங்களுக்காக தோத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ டேரக்டாக இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு போயிடலாம் நீ பேசியே வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போய்க்கிறீங்க அப்படின்னு நினப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான கிளாஸ் ஸோ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான கிளாஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன படக்கு பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருந்தால் ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்னால் கரண்ட் அஃபேர்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம நாலேஜபிள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சலாம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான பரிமிஷன்ஸ் கேட்டுதான் <laughs> ஃபஸ்ட்டு டெய்லியும் பேப்பர் படிக்கணும் ஏதாவது ரெண்டு பேப்பர் முக்கியமாக வந்து இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க தமிழ் பேப்பர் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க தமிழில் வந்து தினமணி பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க பெஸ்ட்டு அதே நேரத்தில் இங்கிலீஷில் தி ஹிண்டு கூட தமிழ் எடுத்துக்கோங்க தி ஹிண்டு இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஓனாக சில நோட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் இல்லை சார் நோட்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போய் ஒரு கூகுள்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கரண்ட் அஃபேர் இன் ஜனவரி மந்த்து இல்லை ஏதாவது ஒரு மந்த்து கொடுத்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தம்பது பேஜு இரநூத்தம்பது பக்கம் உங்களுக்கே தெரியும் இரநூத்தம்பது பக்கம் இரநூத்தி முப்பது பக்கம் வெறும் வெறும் நோட்ஸ் நோட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நோட்ஸுக்கு பஞ்சம் கிடையாது நம்ம மொபைலில் பிடிஎஃப்பில் அவ்வளோ நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நோட்ஸ் எங்கே வேணாலும் இருக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் இங்கே பாரபட்சம் கிடையாது ஸோ அடுத்தவங்க கொடுக்குற மெட்டீரியலை ஃபாலோ பண்ணி படிக்கணுங்கிறது இங்கே அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க கொடுக்குறது வெறும் நோட்ஸ் தான் அது வெறும் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் எப்படி கேதர் பண்ணுறதுனா நீங்கள் தேடும்போது தான் கரண்ட் அஃபேரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேரில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது எந்த வெப்சைட்லேருந்து எந்த பிடிஎஃப்பை நீங்கள் மொட்டமான பாடம் பண்ணி மண்டேல ஏற்றினாலும் உங்களால் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க்கு வாங்க முடியாது கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க வேறு என்ன தண்டா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மேகாலயா கேபிட்டலில் ஏதோ ஒரு நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை இமாச்சல பிரதேசில் என்ன நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இமாச்சல பிரதேசோட இரண்டாவது தலைநகரமாக சிம்லா இல்லை வந்து சாரி தர்மசாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதை மட்டும்தான் தெரியும் நம்மளுக்கு இமாச்சல பிரதேச இந்தியாவில் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது இமாச்சல பிரதேசோட கேபிட்டல் என்னன்னு தெரியாது இமாச்சல பிரதேசோட இப்போ இருக்கிற சிஎம் யாருன்னு தெரியாது இமாச்சல பிரதேசத்தில் யார் இப்போ இப்போ கவர்னராக இருக்கான்னு தெரியாது இமாச்சல பிரதேச கவர்னர் கூட வருங்க இமாச்சல பிரதேசத்தில் இப்போ எந்த பார்ட்டி ஆட்சி செஞ்சதுன்னு தெரியாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இமாச்சல பிரதேஷ்னு இருக்குன்னா இமாச்சல பிரதேஷ் முதல்ல இந்தியாவில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணணும் இது இது நீங்கள் தேனா தான் ஞாபகம் இருக்கும் இமாச்சல பிரதேசோட கேபிட்டல் வந்து தர்மசாலா அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நமக்கு முக்கியமான பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் என்ன ஸ்டேட்ஸை யார் ஆள்றா என்ன சட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்தியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னு ஒரு முதல் கியூரியாசிட்டி உங்களுக்குள்ள வகுத்துக்கணும் இந்த கியூரியாசிட்டி இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நோட்ஸ் வந்து டெலகிராம்லேயும் சரி வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க நூறு எஸ்எம்எஸ் நூற்றி ஐம்பது எஸ்எம்எஸ் கரண்ட் அஃபேர் டெய்லியும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனை மைண்டில் இருக்குது அதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஸோ வந்து நோட்ஸை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கேட்காதீங்க நோட்ஸை வந்து நீங்களாக உருவாக்க பாருங்கள் மற்ற நோட்ஸை கே காமனாக எடுத்துக்கிட்டு மற்ற நோட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு லைன் ஒரு விஷயத்த கரண்ட் அஃபேர் இன்றைக்கி இது நடந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஆணி வேறு என்ன சீனா வார் சீனா உலக வார் பற்றி நம்ம ச ஒப்பந்தம் பேச போகிறோம் அப்படின்னா சீனா இந்தியா வார் எப்போயாவது நடந்துச்சா நெட்டில் தேடுங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நெட்டில் யூடியூப்பில் நீங்கள் விகிபீடியாவில் தட்டினீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் வந்துடுது நம்ம தேடணும் நம்ம தேடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இது நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும்னு கரண்ட் அஃபேரை படிங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றதுக்கும் கரண்ட் அஃபேருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் நாலேஜபிள் பர்சனாக இருந்தால் மட்டும்தான் கரண்ட் அஃபேர் உங்களால் டுவெண்ட்டி எபோல் அடிக்க முடியும் சும்
நீங்க டிக்ஷனரியில் ஒரு 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 வாக்கியத்தை நீங்களா தேடும் போது ஞாபகத்தில் இருக்கும் மற்றவங்க சொன்னால் ஞாபகத்தில் இருக்காது ரெண்டுக்கு தான் வித்தியாசம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் நீங்கள் தேடுங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணுங்க ஸோ அசிஷுவல் இன்னைக்கு நம்ம அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு என்ன இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் சில விஷயத்த மக்கு மீன் மொட்டை மனப்படம் பண்ணுறதுனால சில லாக் ஆயிரும் ஸோ இந்தியாவில் இது வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டேட் இருக்கு அதாவது மாநிலங்கள் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் இருக்கு ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு மத்தியாட்சி பகுதி ஏழு இருக்கு ஸோ இது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது ஏற்கனவே நம்ம கேஸ் கிம்ல மாநில சீரமைப்பு சட்டம் எடுத்திருக்கோம் இருந்தாலும் வாய்ஸ் சரியில்லை போர்டு வந்து ஒழுங்காக தெரியலங்கிறதுனால அதை இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்துருவோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநில சீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன எப்படி உருவானுச்சு ஸோ அந்த எப்படி உருவானது உருவாக்கும் போது எத்தனை ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு உருவாக்கும் போது பதினாலு ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு அதாவது பதினாலு மாநிலங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறின் படி கொண்டாடுறாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில சீரமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் பதினாலு மாநிலங்கள் மூணு யூனியன் பிரதேசம் கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க சார் இது எப்படி இருபத்தொம்பதாக மாறுனுச்சு பதினஞ்சாவது மாநிலம் என்ன பதினாறாவது மாநிலம் என்ன எதிலிருந்து பிரிஞ்சு எந்த வருஷம் பிரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் பிள்ள மாதிரி அதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னு ஷார்ட் கட்டில் படிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்று போட்டு நீங்கள் ஒன்றும் குழப்பிக்க வேணாம் சரிங்களா சரி சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து சுதந்திரம் கொடுக்குதுப்பாங்கப்பா இந்த சுதந்திரம் கொடுத்தோடனே நம்மளோட முக்கிய இந்தியர்களின் பணி நான் பத்து தடவை சொல்லிட்டேன் ஒன்று இந்தியாவை ஒருங்கிணைக்கணும் இது முதல் பணி இன்னொன்று அரசியலமைப்பை எழுதணும் இது ரெண்டாவது பணி இந்த இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்குறது அந்த சைடு போகுது அரசியல் நிர்ணய சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை அந்த சைடு போகிறாங்க இந்த சைடு இந்தியாவை ஒருங்கிற ஒருங்கிணைக்கிற பிறகு திரு வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க இரும்பு மனிதரன் அழைக்கப்படுவார் வந்து இந்தியாவை இணைக்கிறார் முடிஞ்சு இந்த இந்தியாவை இணைச்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது இந்தியாவை இணைச்சதுக்கப்புறம் இந்தியாவை எப்படி பிரிக்கிறது முக்கியமாக மகாணங்கள்லாம் எப்படி பிரிக்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டேட்டை பார்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த தமிழ்நாட்டை சுற்றி இருக்கிற முக்கால்வாசி இந்த அது கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா இவங்க எல்லாமே ஒரே மகாணம் மதராஸ் மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அழைச்சிக்கிட்டோம் ஸோ ஆங்கிலேயர் இங்கே ஆட்சி பகுதி இருக்கும்போது நம்மலாம் இப்படி பிரிஞ்சிருந்தோம்னா பிரிஞ்சிடல நம்ம எல்லாரும் சே அதே மாதிரி ம மதராஸ் மாகாணம் அப்படி தான் இருந்தோம் நம்மளெல்லாம் பிரிஞ்சோம் இப்போ பிரிகிறதுக்கு அவங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சுதந்திரம் கொடுத்தோன்னே என்ன யோசிச்சாங்கன்னா இதை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணுறாங்க அதாவது பிரிக்கிறத ரெண்டு அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நிர்வாக ரீதியிலாக இன்னும் மொழிவாரியான பிரிக்கிறாங்க இந்த மொழிவாரியான பிரச்சனை எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கப்படும் போதே இருந்துச்சு பீகார் பீகார் வங்காளம்லாம் ஆங்கிலேயர் உருவாக்கப்படும் போதே அது இரண்டு மகாணம் மட்டும் அவங்க சமயம் சார்ந்து பிரிச்சாங்க ஸோ அப்பிலேருந்து இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்திருக்கு ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தா அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ நிர்வாக ரீதியில் என்ன என்ன மொழி வாரியம் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் நிர்வாக ரீதியானால் கண்ட்ரோல் அடிப்படையில் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறவங்களோ அதன் அடிப்படையில் பிரிக்கிறது உங்களுக்கு மொழி வாரியம்னா தெரியும் எந்தெந்த இடத்துல அதிகமாக பேசுகிற மொழி மக்கள் எப்போங்க கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஸோ மொழி வாரியான அடிப்படையில் வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போதுமே அரசாங்கம் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும்போது ஒரு கமிஷனும் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு போவோம் கமிஷனாக என்ன அப்படின்னா நான் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தங்க ஒருத்தங்களை அது வழக்கறிங்களோ யாராவது ஒரு சட்டம் மையத்தை தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை ஏதாவது கமிஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு தலைவர் அடிப்படையில் பண்ணுவாங்க அதை அவங்க விசாரிப்பாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு மிகப்பெரிய வழக்குகள் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு கமிஷன் கொண்டு வரும்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ஸோ அது மாதிரி முக்கியமாக மாநிலங்கள் உருவாக்கப்படுவதாக முதல் முதல் உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டின்னு கேட்கலாம் முதல் முதலாக மாநில சீரமைப்பாக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி என்னன்னு கேட்டால் தார் கமிட்டி தார் கமிட்டி சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தார் கமிட்டின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க இந்த தார் கமிட்டியோட ரிசல்ட் என்ன வருது அப்படின்னா வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் மொழி வாரியான மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டாம் நீங்கள் நிர்வாக ரீதியிலேயே மாநிலங்கள் உருவாக்கப்படுங்க அப்படின்னு இந்த கமிட்டி கன்க்ளூஷனை சொல்லி முடிக்குது அதே வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் மாதம் ஜேவிபி கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த ஜேவிபி கமிட்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஜே ஃபார் ஜவஹர்லால் நேரு பி ஃபார் வல்லபாய் பட்டேல் பி ஃபார் பட்டாபி சீதாராமையா பட்டாபி சீதாராமையா வல்லபாய்
சரியா ஸோ அவங்களோட நோக்கம் வந்து சென்னை மகனமும் முக்கியமாக சே இடத்தை மடம கொண்டு ஒரு ஆந்திரா மாநிலத்தை உருவாக்கப்படலாம் அப்படின்னு பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்து போயிடுவார் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இந்த மாதிரி இருந்ததுனால அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு ஆந்திரா மாநிலம் பிரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பொழுதுக்கு தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சிந்தனையாளர்கள் மற்றும் புரட்சியாளர்கள் மற்றும் வந்து அது உங்களுக்கு எத்தனை தடவையும் சொன்னாலும் பரவாயில்ல மாப்பூசி அவர்கள் மாப்பூசி அவர்கள் அவர்கள் வந்து அங்கிருந்து போயிட்டு உண்ணாவிரதத்தில் கலந்துக்கிட்டு சென்னை சென்னையை வந்து நாங்கள் வந்து இது தமிழர்களுக்கான இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடி சென்னையை ஆந்திரத்திலேருந்து பிரித்த இது வந்து மாப்பூசி அவர்களை சேரும் அப்போதைக்கே இருந்த ராஜாஜி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தப்ப ஃபார்ம் பண்ணி சென்னையை அப்புறம் கொண்டு சென்னைன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு ஸோ மதராசை வந்து தமிழ் தமிழர்கள் அதிகம் பேசுகிறனால கொண்டுவாரும் மாநில சீரமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் முதல் மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆந்திரா மாநிலமே முதல் மாநிலம் ஸோ மாநில சீரமைப்பு சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆந்திரா மாநிலம் மறக்கக்கூடாது 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 ஃபைன் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆந்திரா பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஒரு கமிட்டி கொண்டு வராங்க என்னப்பா இவ்வளோ தூரம் கமிட்டி சொல்லி ரிசல்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்து ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அதனால ஆந்திர மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது திரும்ப ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி தான் பசல் அலி கமிட்டி முக்கியம் 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 பசல் அலி கமிட்டி வந்து ஒரு பணிக்கர் மற்றும் குன்சுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பேர் சொன்ன குழு வந்து இந்த பசல் அலி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இதோட ரிசல்ட்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிசம்பர் மாதம் கொண்டாந்தத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல எந்த மாதம் தெரியுங்களா இது அக்டோபர் சொன்னா செப்டம்பர் மாதம் செப்டம்பர் மாதம் இவங்களோட தன்னுடைய ரிசல்ட் சொல்றாங்க அதன்படி சொல்றாங்க மொழிவாரியான மாநிலங்களே பிரிக்கப்படட்டும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ மாநில சீரமைப்பு சட்டம் எந்த கமிட்டி எந்த கமிட்டியின் குழு ஃபார்மேஷன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பசிலி கமிட்டி ஸோ மாநில சீரமைப்பு சட்டம் மொழிவாரியான மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டதுக்கான காரணமான கமிட்டி கேட்கலாம் கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துடலாம் பசிலி கமிட்டி முதல் முதல் உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி என்னன்னு கேட்கலாம் அது தார் கமிட்டி ஜவஹர்லால் நேரு இருந்த கமிட்டி என்னன்னு கேட்டா ஜேவிபி கமிட்டி புரியுதா ஃபைன் ஸோ ஆக மொத்தம் பசில் அலி கமிட்டியின் மூலமாக ஃபார்ம் பண்ணி இதை கொண்டு வந்துடுறாங்க ஸோ பசில் அலி கமிட்டியோட ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டாக உருவாக்கலாம் மாநிலங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி ஒன்று உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொழிவாரியான மாநிலங்கள் உருவாக்கப்படுதான்னு கன்க்ளூஷனை சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்காத அரசாங்கத்தை பொறுப்பு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறதாங்கன்னா அதை உங்க அதை சஜஷன் மட்டும் சொல்லலாம் டிசிஷன் எல்லாமே அது ஆறு எடுத்துக்கணும்னா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் ஸோ இதை ஏற்றுக்கிட்ட கவர்மெண்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரொம்ப 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 முக்கியம் எந்த நாள் நவம்பர் ஒன்று எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தாலும் மாநில சீரமைப்பு சட்டத்திலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் சரியா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் ஒன்றில் என்ன நடக்குது மாநில சீரமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்னின் படி மாநில சீரமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் எத்தனை மாநிலம் பதினாலு மாநிலங்கள் மூணு யூனியன் பிரதேசங்கள் உருவாக்கப்படுது இந்த யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது மத்திய ஆட்சியில் ஃபுல் கண்ட்ரோல் அதில் இருக்கும் மத்திய ஆட்சி உள் கம் ஃபுல் கண்ட்ரோலாக என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நம்ம அந்த ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி பகுதியில் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் மற்றபடி மற்ற அவங்க ஆண்ட பகுதியோட கலாச்சாரம் அதில் ரொம்ப வேறுபாடு இருக்கும் ஸோ அவங்கள அவங்களோட ஃபுல் ஆதிக்கம் அவங்களோட ஃபுல் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ கோவாக்குனா போனீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படி தானே கோவா வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகாது கோவாங்கிறது வேறு லெவல் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கலாச்சாரம் சரியெல்லாம் வேறுபாடு இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுல் கண்ட்ரோல் யாரோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய ஆட்சி பகுதியில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ கோவா டையு டாமன் கோவா டையு டாமனாட்ட உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருமே போர்ச்சுகீசியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அந்த மாதிரி அதில் வரும் பார்த்திங்களா பாண்டிச்சேரி ஸோ அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்த பகுதியை மத்திய ஆட்சி
பதினாலு ஸ்டேட் இருக்கு இந்த பதினாலு ஸ்டேட்டு கவுண்ட் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க பதிமூணாவது மாநிலம் எதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தொம்பது வரைக்கும் கவுண்ட் கேட்டுருவாங்க இருபத்தி ரெண்டாவது மாநிலம் என்ன சிக்கிம் இருபதாவது மாநிலம் என்ன கோவா அந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம கவுண்ட் வைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று எந்த வருஷம் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதான் பார்க்க போகிறோம் புரிகிற மாதிரி சில ஷார்ட் கட்ஸில் சொல்கிறேன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நான் வருஷம் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அறுபது அடுத்து அறுபத்தி மூணு சரியா அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஆறு அறுபது அறுபத்தி மூணு அறுபத்தாறு சரியா அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ஒன்று அடுத்து எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து எழுபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி அஞ்சு எழுவத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி அஞ்சு அடுத்து இந்த சைடு போட்டுக்கலாமா எண்பத்தி ஏழு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அது ஒன்பது எட்டு ஏழு அடுத்து ரெண்டாயிரம் லாஸ்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இப்ப நான் சொல்றது வந்து வருஷம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அறுபதோட மூணு கூட்டினா அறுபத்தி மூணு அறுபத்தாறு இது மூணு ஒரு பேர் அப்புறம் எழுவத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு பேர் அப்புறம் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி அஞ்சு ஒரு பேர் அப்புறம் ஒன்பது எட்டு ஏழு அப்புறம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு புரியுதா இந்த வருஷம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன மாநிலம் குஜராத் குஜராத் மாநிலம் ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கப்படுது ஓகேவா இங்கேருந்து மகாராஷ்டிராலேருந்து பிரிக்கப்படுது ஓகேவா இந்த மகாராஷ்டிராலேருந்து பிரிஞ்சிச்சா இதில் பிரிஞ்சிச்சா நான் உங்களுக்கு மேப் போடுறேன் இப்போ கிளியராக புரியும் இப்போதைக்கு குஜராத் பதினஞ்சாவது மாநிலம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ பதினஞ்சு குஜராத் மாநிலம் புரியுதுங்களா அடுத்து நாகாலாந்து நாகாலாந்து நாகம் உஷின் தானே கத்தும் உஷின் தானே கத்தும் அப்போ அசாமு அப்போ அசாம்லேருந்து பிரிஞ்சதுதான் நாகாலாந்து சரியா இது வந்து மகாராஷ்டிரா ம் சரியா மும்பைன்னு வச்சுக்கங்க மும்பை மாகாணத்துலேருந்து பிரிஞ்சிச்சு சரி இப்போ நாகாலாந்து அசாம் அதுக்கப்புறம் ஹரியானா ஹரி பஞ்சு வாங்க போனான் ஓகேவா ஹரி பஞ்சு வாங்க போனா பஞ்சாப் ஓகேவா அடுத்து கீழே அதே பஞ்சாப்ல இருந்து இமாச்சல பிரதேஷ் சரியா இது பதினஞ்சா இது பதினாறா இது பதினேழா இது பதினெட்டு சரியா இந்த எழுவத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்டு ஒரே ஸ்டேட்டை குறியுது அது என்ன ஸ்டேட்னா சிக்கிம் சிக்கிம் ஒரு தனி நாடாக இருந்துச்சு அந்த தனி நாட்டை நம்ம இணை மாநில அந்தஸ்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தோம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஸோ இணை மாநில அந்தஸ்து என்னது சிக்கிம் அப்புறம் மாநில அந்தஸ்து எழுபத்தஞ்சு அப்போ எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு ஒரே ஸ்டேட்டு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்று இருக்கா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இங்கே எண்பத்தி ஏழு இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இது எல்லாமே மூணு மூணு ஸ்டேட்டை குறிக்கும் இப்போ இங்கே எழுபத்தி ரெண்டில் மூணு ஸ்டேட்டு இப்போ நல்லா கொஞ்சங்க பதினஞ்சு இங்கே போட்டுறேன் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இங்கே என்னது பதினெட்டு அப்போ மூணு ஸ்டேட் என்ன வரும் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்னு அப்போ சிக்கிம் எத்தனாவது மாநிலம் இருபத்தி ரெண்டாவது மாநிலம் சரிதானே இங்கே வாங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு மூணு ஸ்டேட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு மூணு ஸ்டேட்டு கடைசி இருபத்தொம்போது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் தெலுங்கானா இப்போ இந்த மூணு மூணு என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா தெரிஞ்சு போச்சு ஃபஸ்ட்டு குஜராத்து சார் ஆ ஃபஸ்ட்டு குஜராத்து அப்புறம் நாகம் நாகம் ஹரியை கிடைச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாகாலேருந்து உசுன் கொத்தும் ஸோ அசாம்லேருந்து பிரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஹரி ஹரி பஞ்சு விற்க போனான் எந்த இடத்துக்கு இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு ஸோ இமாச்சல பிரதேசம் அடுத்து கிரியேட் ஆகுது புரியுதா ஃபஸ்ட்டு குஜராத்து அதுக்கப்புறம் வந்து நாகாலாந்து நாகாலேருந்து உசுன் கொத்தும் அதனால் அசாமு அப்புறம் ஹரி பஞ்சு விற்க போனான் எங்கே போனால் இமாச்சல பிரதேஷ் போனான் ஸோ இமாச்சல பிரதேசம் பஞ்சாப்பில் இருந்தால் பிரிஞ்சிச்சு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிளியர் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு சிக்கிம் எழுபத்தி நாலு இணை மாநில அந்தஸ்து எழுபத்தஞ்சு மாநில அந்தஸ்தை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதில் இருக்கிற மூணு ஸ்டேட் என்ன மூணு ஸ்டேட் என்ன மூணு ஸ்டேட் என்ன அதாவது பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்னு 
கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சரியா மணி இல்லாமல் திரியிறா மேகலையா மணி இல்லாமல் மணி மணி இல்லாமல் திரியிறா மேகலையா மணி இல்லைனா மணிப்பூர் சரியா மணிப்பூர் திரியிறான்னு சொன்னா திரிபுரா மேகலையான்னு சொன்னா மேகலையா அவ்வளோதான் சார் மணி இல்லாமல் திரியிறா மேகலையா ஸோ மணிப்பூர் திரிபுரா மேகலையா மணிப்பூர் பத்தொம்போது இது இருபது இது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று மேகாலயா இருபத்தி ரெண்டு சிக்கிம் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இந்த சைடு வந்துருக்கோமா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு ஆ இது என்னது அருணா மீல்ஸ் வாங்க அருணா மீல்ஸ் வாங்க எங்கே போனோம் கோவாவுக்கு போனோம் சரிதானே அருணாச்சல பிரதேஷ் மீல்ஸ் சொன்னேன்ல மிசோரம் மிசோரம் மீல்ஸ்னா மிசோரம் கோவானா கோவா ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சாவது மணிலாம் கோவா புரியுதா அடுத்து இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு பானச்சட்டி வாங்க உத்ரா ஜார்க்கண்டு போனான் பானச்சட்டி வாங்க உத்ரா ஜார்க்கண்டு போனான் பானச்சட்டிங்கிறது நான் இங்கே சொல்கிறது என்னது சட்டீஸ்கர் பானச்சட்டி சட்டீஸ்கர் உத்ரா உத்ரா காண்டு ஓகேவா உத்ரா ஜார்க்கண்டு போனா ஜார்க்கண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இரு ஐ மீன் சாரி இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு முடிஞ்ச ஜார்க்கண்டு கடைசி இருந்தது தெலுங்கானா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் போட்டு ரொம்ப யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இதை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ம் அதாவது ஷார்ட் கட்டை ஒன்றுக்கு மூணு தடவை சொல்லுங்கள் சொல்லி பார்த்து தான் ஞாபகம் வரும் எனக்கு ரிமெம்பர் பவர் இருக்குது எத்தனாவது மாநிலம் கேட்டாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா விட்டுருங்க இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறது மாநில சிறப்பு சட்டம்னாலே என்னென்னு தெரியாது எத்தனாவது ஸ்டேட்னாலே என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் இதை நான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறதை தவிர வேறு எதையும் அவமதிக்கிறதுக்காக கிடையாது இந்த இடத்துல நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் கிளியர் ஃபைன் இப்போ இதெல்லாம் முடித்தாச்சு அப்போ இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட்டு கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் இதை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும் எந்த வருஷம் வந்துச்சுன்னா ஒன் செகண்ட் ஓ ஒன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் எப்படி எழுதி எழுதி பார்க்கணும் அதாவது அறுபதுக்கு அப்புறம் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தாறு அப்புறம் எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஒன்பது எட்டு ஏழு அப்போ ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கடைசி மாநிலம் தெலுங்கானா அதுக்கு அடுத்தடுத்து மேலே வருது மூணு மூணு ஸ்டேட் வரும் இங்கே சிக்கிமுக்கு மேலே மூணு ஸ்டேட் வரும் மற்றதெல்லாம் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு குஜராத் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாகாலாந்து வரும் நாகாலாந்து உஷ்ணு கத்தும் அதனால் அசாமு சரிதானே ஃபைன் தானே புரியுதா நாகாலாந்து அதுக்கப்புறம் என்ன அப்புறம் அப்புறம் வந்து ஹரியானா சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இமாச்சல பிரதேஷ் இமாச்சல பிரதேஷ் முடிஞ்சு சரியா மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் ஏன் ரிப்பீட் ஆகணும்னா வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால தான் அதை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது கிளியர் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஸோ அனலைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து யூனியன் டெரிட்டரியில் நான் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு ரெண்டே வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று அறுபத்தொன்று நான் அறுபத்தி ரெண்டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று ஆயிரத்தி தாத்ரா நாகர் ஹேவேலி அது வந்து எந்த வருஷம் வந்து யூனியன் பிரதேசங்கிற அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிதானே அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோவா டையு டாமன் கோவா டையு டாமன் இது மூணுக்கும் மாநில சரி யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்து மத்திய ஆட்சி பகுதிக்கு அந்தஸ்து கொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு என்னடா இங்கேயும் கோவா சொல்கிறேன் அங்கேயும் கோவா சொல்கிறேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோவாவுக்கு யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே போயிட்டு இருபத்தஞ்சாவது மாநிலமாக கொடுக்கப்பட்டது அந்த வருஷம் வேற இந்த வருஷம் வேற தானே மறந்துடக்கூடாது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டின் படி கோவா ஒரு மத்திய ஆட்சி பகுதி கீழே கொண்டு வரப்பட்டது யூனியன் டெரிட்டோரியலாக மாற்றப்பட்டது கோவா அதுக்கப்புறம் மாநில அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டது இதே வருஷம் தான் பாண்டிச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டது பாண்டிச்சேரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு தாதர் நாகர் ஹேவேலி யூனியன் பிரதேசமாக ஆக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ரெண்டு வருஷம் தான் யூனியன் டெரிட்டோரிஸுக்கு கிளியரா புரிஞ்சா சரி பாக மொத்தம் மாநில சிறப்பு சட்டம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதோட கமிட்டினா என்னன்னு பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தொம்பது ஸ்டேட் இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் 
நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம் சின்ன வயசுல இருந்து என்ன தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ணி 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 மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணனால எந்தெந்த ஸ்டேட் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குனே ஒரு ஐடியா கிடையாது நீங்க தயவு செஞ்சு ஒரு பேப்பர் படிக்கும் போது அசாம்ல ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னு பாக்கும் போது டக்குன்னு கண்ண முன்னா அசாம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவில் அசாம் எந்த இடத்துல இருக்கு அசாமுக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஏதாவது ஒப்பந்தம் போடுவாங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஏதாவது அண்ணா கட்டுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கட்டும் போது நீங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் கரண்ட் அஃபேர் உங்களுக்கு முதல்ல ஞாபகத்திலே இருக்கும் இல்லைன்னா மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணி அசாம்ல இது நடந்துச்சு இங்கே இந்த திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இங்க இவ்வளவு மக்கள் தொகை கணக்கு இது மட்டும் தான் தெரியும் நீங்க டிரா பண்றது அழகா டிரா பண்ணி ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஆனா எந்தெந்த ஸ்டேட்டு எங்கெங்க இருக்குன்னு ஒரு நாலேஜபிள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட கேபிட்டல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் இம்பால்னா என்ன இட்டா நகர்னா என்ன எதோட கேபிட்டல் எது அங்க என்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் பத்தான் உங்களால கன்வே பண்ண முடியும் திரும்பவும் சொல்றேன் தேடுங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேபிட்டல் எது இருக்கு எப்படி வந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்களா தேடினாதான் ஒரு விஷயம் இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர் வச்சு தேடுங்கன்னு சொல்ல வரேன் நீங்களா தேடணும்னா நிறைய தான் தேடணும் கரண்ட் அஃபேர் நாளைக்கு ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் பாருங்களேன் நாளைக்கு ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் வரும் தலைப்பு செய்தி ஏதாவது ஒன்று வரும் ஏதோ ஒரு மசோதா பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வரும் அந்த மசோதா எப்போ கால் பண்ணாங்க அந்த மசோதா எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த மசோதானா என்ன ஃபஸ்ட்டு பாராளுமன்றத்தில் எப்போ கால் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தேடணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதுக்கு நோட்ஸ் படிச்சுக்கலாம் நோட்ஸ் அப்படிலாம் வந்து நாலேஜ் வளராது சரியா சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட் என்ன கேபிட்டல் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு சரியா இதை நம்ம ட்ரா பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறத விட நான் ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட்டில் ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணுறேன் புரிஞ்சு புரியுதான்னு பாருங்கள் நிறையா பேருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் தெரியாதவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறதா நம்ம ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் புரியாதவங்க கூட புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி போகணும் அதுதான் நம்மளோட நோக்கம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஷார்ட்கட் சொல்லுவேன் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை ட்ரா பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி ஒரு டயக்ராம் சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க நாலா பிரிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் நான் சொல்றேன் இந்தியாவோட இந்த இடம் தான் நான் சொல்ல போறேன் கிளியர் அப்ப என்ன அந்த கடலோர பகுதியில இருந்து சொல்ல போறேன் இந்தியா இந்தியால இந்த பார்டர்ல என்ன இருக்கு இந்த பார்டர்ல என்ன இருக்குன்னு படிக்க போறோம் அதுதான் இந்த பட்டர்ஃபிளை ரக்கன்னு சொல்றேன் அப்ப இந்த இடம் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் இந்த இடம் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் கிளியரா அப்ப இங்க என்ன வரும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கீழே தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுக்கு மேல என்ன வரும் உடனே இங்க இங்க இந்த டிராவ அப்படியே இங்க போடக்கூடாது ஓ பாதியா பிரிச்சுட்டாங்க போல அப்படின்லாம் போகக்கூடாது ஒரு ஃபார்மேஷன்ல இதுக்கு பக்கத்துல இது இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது அப்படியே போய் இங்கே வரையக்கூடாது ஏன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இங்கே கவர் ஆகிருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இப்போ கன்வே என்ன பண்ணுறேன்னா எந்த ஸ்டேட்டுக்கு மேலே எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டயக்ராம் சரியா முக்கியம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் ஆந்திரா ஆந்திரா ஆந்திராவுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் ஓ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஓங்கிறது ஒடிசா வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சுங்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் சரிங்களா ஓ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஒடிசா இது வெஸ்ட் பெங்கால் அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு சைடு இந்த சைடு போனாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஐ மீன் சி ஆஃப் பெங்கால் இந்த சைடு இந்த சைடு அப்படியே போனாங்கன்னா இந்த சைடு நம்ம மேப்ல ரைட் சைட்ல இப்படியே நம்ம கார்னர் படியா அந்த கடலோர பகுதியிலேயே போனோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் சொல்றேன் தமிழ்நாடு இருக்கும் தமிழ்நாடுக்கு மேல ஆந்திரா இருக்கும் ஆந்திராக்கு மேல ஒடிசா இருக்கும் ஒடிசாக்கு மேல வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கும் வெஸ்ட் பெங்கால் இதோட கையை தொற்றும் கையை தொற்றும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு புரியுதா கிளியரா இருக்கணும் ஸோ வந்து இப்போ ஆந்திரா எல்லாம் நினைச்சுன்னா ஆந்திராக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லணும் ஒடிசா ஒடிசாவுக்கு மேலே என்ன இருக்குது வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இந்த பகுதி ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த பகுதி பார்க்க போகிறோம் கிளியரா இப்போ இந்த சீன் இருக்கும் தமிழ்நாடு பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் கேரளா 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 கேரளாவுக்கு மேலே இருக்கும் கே தானே ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுவும் கே தான் ஆரம்பிக்கும் கர்நாடகா கே இதுவும் கர்நாடகா அடுத்து மகா
ம் இங்கே ஆந்திரான்னு ஒன்று சொல்லி தெரியுமா ஆந்திராவை ரெண்டாவது குளம் தானே இப்போ ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு சைடு கொண்டா தெலுங்கானா ஸோ அந்த இடம் தெலுங்கானா வரும் அதை நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு குழப்பிக்க வேணாம் இந்த சைடு ஒரு நாள் இந்த சைடு ஒரு நாள் சரியா தமிழ்நாடு ஆந்திரா ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளம் எந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா குஜராத் கிளியர் எட்டு ஸ்டேட்டை முடிச்சிட்டோம் புரியுதுங்களா ஃபைன் இப்போ ரெக்க பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து சென்ட்ரல் மத்தி இப்படி வச்சுக்கோ மத்தினா மத்திய பிரதேஷ் மத்தினா மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேசத்துக்கு மேலே என்னென்ன இருக்கு மத்திய பிரதேசத்துக்கு மேலே ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானுக்கு மேலே அப்பு மத்திக்கு மேலே அப்பு தானே சொல்லுவோம் ஸோ அப்பு அப்புனா என்ன உத்தரப்பிரதேஷ் சரிங்களா இதுக்கு பக்கத்தில் பீகார் எதனது பீகார் பீகாரில் இருந்து பிரிஞ்சது ஒன்று இருக்கும் கீழே என்னது அது ஜார்க்கண்ட் இந்த ஜார்க்கண்டுக்கு கீழே ஒரே ஒன்று இருக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டு அந்த ஸ்டேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சட்டீஸ்கர் சட்டீஸ்கர் வேற சண்டிகர் வேற ரெண்டையும் நம்ம வித்தியாசம் படுத்தணும் சரியா இது சட்டீஸ்கர் இப்ப அது ஒரு எட்டா இதை திரும்ப சொல்றேன் மத்திய ஆட்சி பகுதி மத்திய பகுதி ஸோ மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசத்துக்கு மேல இந்த சைடு ராஜஸ்தான் மத்திக்கு மேல அப்பு ஓகேங்களா இது பீகார் இந்த சைடு பீகாருக்கு கீழே பிரிஞ்சது தான் ஜார்க்கண்ட் ஒரே ஒரு சைடு தனியாக அதுக்கு கீழே இருக்கும் அது சட்டீஸ்கர் சரியா அது ஒரு எட்டாச்சா இது ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறாச்சா இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் ட்ரா பண்ணும்போது இது கிளியராக புரியும் புரியுதா சரி கேபிட்டல் அப்புறம் பார்த்தர்லாம் இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தலை தலைனா இப்படி போட்டுக்குங்க இப்படி போட்டுக்குங்க இப்படி போட்டுங்க ஓகேவா மேலே இருக்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் இமாலய பகுதி இருக்கும் அப்போ இமாச்சல பிரதேஷ் சரிங்களா ஹரி பஞ்சு விற்க போனோம்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா மாநிலத்தில் அப்போ ஹரி ஹரியானா பஞ்சு விற்க போகிறோம் பஞ்சாப் சரி தானே ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் உத்தராகாண்ட் இது வந்து உத்தராகாண்ட் சரிங்களா இதில் ஒரு அஞ்சாச்சு இதே அழிச்சிட்டானா எட்டு ஆறு இது எத்தனை அஞ்சா இது புரியுதா மேலே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அது கீழே இமாச்சல் இமா இமாலயம் பகுதி இருக்கும் ஸோ இமாச்சல பிரதேஷ் ஹரி பஞ்சு வாங்க போனால் ஏற்கனவே ஷார்ட்கட் சொன்னேன் ஹரி பஞ்சு வாங்க போனான்னு சொன்னேன் சரிங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பஞ்சாப்பில் இருந்து ரெண்டு பிரிஞ்சிச்சு ஹரியானா இமாச்சல பிரதேஷ் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேட்டு ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பஞ்சாப்பில் இருந்து தான் ஹரியானாவும் பிரிஞ்சிருக்கு இமாச்சல பிரதேசத்தும் பிரிஞ்சிருக்கு அடுத்து உத்தராகாண்ட் இது ஒரு அஞ்சு அடுத்து என்ன அப்படின்னா காது அந்த சைடு இந்திய மாதிரி சரியா தெரியுதா ஓரளவு இப்ப இந்த பகுதி பார்த்தோம் இது ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம் இந்த பகுதியும் பார்த்துட்டோம் மத்திய பிரதேஷ் அடுத்து தலை இதையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்து இதே மட்டும் தான் இருக்கான் இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்ட மாதிரி இருக்கும் ஈஸி இதை காதுன்னு வச்சுக்கோம் ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா இப்படிதானே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சுக்கணும் முக்கியமானது இந்த இடத்துல தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும் அதாவது இந்த இடம் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல தனியாக இருக்கிறவங்க தான் சிக்கிம் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு சொன்னேன்னா இந்த சிக்கிம் வந்து தனி நாடாக இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ இது சிக்கிம் இது தனி அப்புறம் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இது இணைக்கிறது இங்கே ஒருத்தங்க இருப்பேன் அதாவது இந்த மேற்கு வங்காளம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா 
வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த ஜாயிண்டிங் ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஜாயிண்டிங் இதோட ஜாயிண்ட் ஆகிறது ஒரு இடம் இருக்கும் அதான் மேகலையா மேகலையாவை கட் பண்ணிட்டோம்னா தனி துண்டாக வந்துடும் மேகலையா ஜாயிண்டிங்கில் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் மீன் இந்தியா மேப் எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ மேக மேகாலயா இருக்கும் அதை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தனியாக வந்துடும் ஸோ மெகா மேகாலயாங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கும் இது எப்படி சிக்கிம் லாஸ்ட்டோ அருணாச்சல பிரதேஷ் இங்கே லாஸ்ட்டு அருணாச்சல பிரதேஷ் சரியா அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்த சைடு ம் அதுக்கப்புறம் இந்த அஸ்ஸாம் இருக்கும் இந்த அஸ்ஸாமில் இருந்து தான் மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் நா நாக நாகாலந்து அஸ்ஸுன்னு நாக உஸ்ஸுன்னு கொத்துன்னு சொன்னேன்ல ஸோ இதுக்கு நேராக இந்த சைடு ஸோ நாகாலாந்து மணி இல்லாமல் திரியிரா மேகலையா சொன்னேன்னா இங்கே வாங்க மணிப்பூர் திரியிலா திரிபுரா மேகலையா இங்கே வந்துருச்சா மீல்ஸு மிசோரம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வந்துருச்சா திரும்ப பாருங்கள் மேகாலயா அசாமு நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் மணிப்பூர் மிசோரம் திரிபுரா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டா ஆ சரி இப்போ என்ன ரெண்டே ரெண்டு ஆ இங்கே இந்த லாஸ்ட்டில் ஒருத்தர் இருப்பாளே கோவா ஆ கோவா தானே ஸ்டேட் தானே ஆயிடுச்சு கோவா ஒரு ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் தெலுங்கானா வந்துச்சு ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் கூட்டி பார்ப்போம் எட்டு ரெண்டு பத்தா ஆ இதனா பதினஞ்சா அவன் பதினொன்னா இது ஒரு எட்டா இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட் வந்துருச்சு புரியுதா இப்போ திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணிடுவோம் மேப் வரைஞ்சிடலாம் சரியா மேப் வரைஞ்சிட்டா நம்ம கிளியர் ஆகிட்டோன்னு அர்த்தம் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம லாஜிக்காக கண்ணை மூட்டுனா விஷுவலாக நம்ம அந்த விஷயம் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களால் ஈஸியாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியும் சரி புரியுதா அதுக்கு தான் அவளை கஷ்டப்படுறேன் மொட்டை மனப்பட பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ஓகேவா இப்போ பார்த்துடலாம் திரும்ப இந்த நாலு இது நாலா எட்டா மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுக்கு மேலே ஆந்திரா ஆந்திராவுக்கு மேலே ஓ வேஸ்ட்டாக போச்சுன்னு சொன்னேன்னா ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கால் கேரளா கே கே கர்நாடகா மகாலட்சுமி குத்துவிளக்கு எத்தனா மகாராஷ்டிரா குஜராத் முடிஞ்சு போச்சு மத்தியாட்சி பகுதி மத்தியாட்சி பகுதி அப்படின்னா மத்தியாட்சி பகுதி சாரி சென்ட்ரல் சென்ட்ரல்னா மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசத்துக்கு மேலே ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானுக்கு பக்கத்தில் மத்திக்கு மேலே போனால் அப்பு ஸோ யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த சரி பீகார் பீகார்லேருந்து பிரிஞ்சது தான் ஜார்க்கண்ட் கீழே ஒன்றே ஒன்று தனியாக இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது சத்தீஸ்கர் ஃபினிஷ் ஹெட் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் தான் இமாச்சல இமாலய பகுதி இருக்கும் ஸோ இமாச்சல பிரதேஷ் ஹரி பஞ்சு வாங்க போனான் ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தரகாண்ட் தனியாக நிற்கும் இங்கே எப்படி சத்தீஸ்கர் தனியாக இருக்கும் உத்தரகாண்ட் தனியாக நிற்கும் காது மேல இருக்குது சிக்கிம் சிக்கிமுக்கு நேராக போனால் அருணாச்சல பிரதேஷ் அருணாச்சல பிரதேஷ்க்கு மேலே அசாம் இருக்கும் அசாம் பக்கத்துலேயே நாகாலாந்து இருக்கும் மணி இல்லாமல் திரியிரா மேகாலயா இங்கே வந்துடும் ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கில் வந்துடும் ஜாயிண்ட்டில் வந்துடும் மணி இல்லாமல் திரியிரா மேகாலயா மிசோரம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இதை நம்ம ட்ரா பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் திந்தியா மாதிரி தான் இருக்கும் ஓரளவு ட்ரா பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஏன்னா ட்ராயிங் ஓரளவு நம்மளுக்கு வராது ஸோ நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு படிங்க நீங்கள் புரியாமல் படித்து கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கி இந்த நாட்டுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த சமூகத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா புரிஞ்சு பிடிச்சி படித்தீங்கன்னா மட்டும்தான் பாஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஏதோ ஒன்று டயராம் இந்தியா மாறிங்க கோச்சுக்காதீங்க இப்படி வரையிறானே கோச்சுக்காதீங்க சரி ஓகே
இதுக்கே டைம் எழுத்துறே பார்த்தீங்களா சரி இப்ப இதை நல்லா கொஞ்சங்களேன் இங்க இந்த இடத்துல தமிழ்நாடு வருமா இன்னும் இந்த நாலு சொல்றேன் தமிழ்நாடு இங்க வரும் இங்க 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 வந்துடும் இந்த நாலும் அங்கெங்க கூட குறைச்சி வரும் சரிங்களா இங்க இப்படி வரும் இங்க இங்க தெலுங்கானா வந்துடும் இங்க சரிங்களா இப்படி வரும் இங்க குஜராத் இங்க வந்துடும் ம் மத்திய சென்ட்ரல் பிரதேச இங்க இருக்கும் மத்திய பிரதேச பகுதி இதுக்கு பக்கத்தில் இங்க வந்துடும் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் இங்க வரும் ராஜஸ்தான் பகுதியில் யூபி இங்க வரும் இப்போ இதில் பீகார் இங்க வரும் பீகார் கீழே ஜார்க்கண்ட் இங்க வரும் அதுக்கு கீழே நான் சொன்ன சத்தீஸ்கர் வரும் புரியுதுங்களா இந்த சைடு சொன்னேன்னா சிக்கிம் இந்த இடம் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்த இடம் அது கீழே அஸ்ஸாம் இந்த இடம் நாகாலாந்து இந்த இடம் மணி மணிப்பூர் இந்த இடம் மணி இல்லாமல் திரிரா இந்த இடம் மேகாலயா இந்த இடம் சாரி மணி இல்லாமல் மிசோரம் இந்த இடம் மணி இல்லாமல் திரிரா மேகாலயா இந்த இடம் வரும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல ஜம்மு காஷ்மீர் இந்த இடம் இமாச்சல பிரதேஷ் இந்த இடம் பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த இடம் உத்தரகாண்ட் இந்த இடம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வந்து இப்போ அதுக்கு எப்படி இது தெரிஞ்சுக்கணும்னா எந்தெந்த இடத்துல எது எது இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதோட கேபிட்டல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோம் அதே நேரத்தில் யார் யார் இந்த இடத்துல சிஎம் இருந்தான்னு பார்ப்போம் சிஎம் இப்போ சொன்னோன்னா குழப்பம் ஆனால் எந்தெந்த பாலிட்டி எந்தெந்த பார்ட்டி வந்து இப்போ வந்துக்கு ஆளுங்கட்சியில் எந்தெந்த பார்ட்டி எங்கெங்கே வந்து இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மேப் போட்ட பார்த்திங்களா ஈஸியாக இங்கே ஆமைச்சிக்கலாம் ஈஸியாக இங்கே ஆமைச்சிக்கலாம் நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே இப்ப சென்ட்ரல் பார்ட்டியான பிஜேபி இருக்காது அதாவது பாரதிய ஜனதா புரியுதுங்களா அந்த கட்சி ஆளுங்கட்சியானது எல்லாமே இந்த சைடில் எல்லாம் இருக்கிறது யார் இல்லைன்னா அதர் பார்ட்டி இருப்பாங்க அதர் பார்ட்டினா அந்த ஸ்டேட் கட்சி அதாவது இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற பார்ட்டி இப்ப இந்த தமிழ்நாடுனா அஇஅதிமுக இப்படியே மேலே போனீங்கன்னா பிஜேபி அதை மீன் முக்கியமான ஆளுங்கட்சி இருக்காது இந்த சைடு ஃபுல்லாக அவங்க வின் ஆகிருப்பாங்க INC, இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா டயக்ராமில் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சுக்காம இப்ப எப்ப தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஒரு குடியுரிமை பெற்று இது மட்டும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதுமா படிக்கிற படிப்பு நான் திரும்ப திரும்ப உங்கள்கிட்ட ஒரே விஷயம் சொல்றேன் படிக்கிற படிப்பு வெறும் நாலேஜபிளா இருக்கணும் சும்மா மொட்டை பண படம் பண்ணிட்டு பாஸ் ஆகிட்டு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போயிட்டு வேலைக்கு ஆகாது சரி இந்த இடம் குமாரசாமி அவர்கள் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரம் மிசோரம் பஞ்சாப் இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆகோ இல்லை அவங்களுடைய இதில் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு இடம் தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மிச்ச இந்த சைடு எல்லாமே பிஜேபி இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ஒன்று தனியார் பார்ட்டி இருக்கும் தனியார் பார்ட்டின்னா இங்கே இருக்கிற ஸ்டேட்டு இல்லை தேசிய கட்சியை கூட தேசிய கட்சியை கூட இருக்கலாம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மேற்கு வங்காளம் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் சரிங்களா அதாவது தமிழ்நாடு இதுக்கு மேலே இருக்கிற இது 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 எல்லாமே வெவ்வேறு இது தான் இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ம் ஸோ இவங்களோட கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் வந்து இந்த சைடு இந்த பார்ட்டி இங்கே இதை மட்டும் தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த பா எந்தெந்த பார்ட்டி வின்னாக இருக்குது யார் யார் சிஎம் அப்போ இருக்கிறாங்க எந்தெந்த கவர்னர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் கூட பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேபிட்டல் பார்த்துருவோம் சரிங்களா சரி கேபிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு தெரியும் நான் அந்த டயக்ராம் வச்சே போட்டுறேன்னு தமிழ்நாடு வந்து சென்னை கேபிட்டல் அப்புறம் நல்லா கொஞ்சிக்கணும் இப்போ என்ன சொல்ல போனா ஆந்திரா இந்த ஆந்திராவை பிரிச்சாங்க எதோட பிரிச்சாங்க தெலுங்கானாவை பிரிச்சாங்க ஆந்திராவோட கேபிட்டல் அமராவதி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஹைதராபாத் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆந்திராவோட தலைநகரி தலைநகரம் வந்து அமராவதி தெலுங்கானோட தலைநகரம் தான் ஹைதராபாத் ஆந்திரா வந்து என்ன சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் 
அமராவதி தெலுங்கானா வந்து ஹைதராபாத் முடிஞ்சு போச்சா இந்த ரெண்டு இடமும் அடுத்து இந்த இடம் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது என்ன சொன்னேன் ஒடிசா சொன்னேன்னா ஓ வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு சொன்னால் ஒடிசா வந்து புவனேஸ்வர் 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 அப்படிங்க வச்சுக்கோங்க வெஸ்ட் பெங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வெஸ்ட் பெங்கால் என்னது கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளம் ம் சரியா வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளத்தில் கொல்கத்தா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைடு கேரளா திருவனந்தம் சொல்லுவாங்க திருவனந்தபுரம் சரிங்களா திருவனந்தபுரம் தான் அதோட கேபிட்டல் திருவனந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலே இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னது பெங்களூர் என்னது கர்நாடகா வந்து பெங்களூர் கர்நாடகா பெங்களூர் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கிறது என்ன மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா மும்பை எம் எம் மகாராஷ்டிரா வந்து மும்பை மும்பை கேபிட்டல் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது குஜராத் காந்தி நகர் குஜராத் காந்தி நகர் ஓகேவா குஜராத் காந்தி நகர் மறந்துடக்கூடாது சரியா ஆ சரி குஜராத் என்ன காந்தி நகர் ஒடிஷா புவனேஸ்வர் ஒடிஷா புவனேஸ்வர் வெஸ்ட் பெங்கால் கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் கொல்கத்தா மறந்துடக்கூடாது அடுத்து என்ன பார்த்தோம் மத்திய பிரதேசம் இங்கே என்ன பார்த்தோம் இங்கே என்ன பார்த்தோம் இங்கே என்ன பார்த்தோம் அது கீழே இங்கே ஒன்று பார்த்தோமா சரிதானே இங்கே என்ன சொன்னோம் என்னது ராஜஸ்தானா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானோட கேபிட்டல் என்ன ராஜானா ஜெயிக்கணும் ராஜானா ஜெயிக்கணும் ஜெய்ப்பூர் ராஜானா ஜெயிக்கணும் ஜெய்ப்பூர் ஓகேவா மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேசம் இல்லை அப்பு அப்பில் போனால் லக்கு இல்லை அப்பில் போனால் அப்பில் போனாலே லக்கு இல்லை இல்லை அப்பில் போனால் லக்கு வேணும் லக்னோ என்ன சொன்னேன் யூபிக்கு ஓகேவா பீகார் பீப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பீப்பா பாட்னா 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 அடுத்து வந்து யார் ஜார்க்கண்டு ஜார்க்கண்ட்னாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டோனியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகேந்திர சிங் டோனியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே தான் பிறந்தார் ம் ஸோ ஜார்க்கண்டு ஜார்க்கண்டுக்கு என்னது ராஞ்சி 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 கோப்பை சொல்லுவோம்ல ராஞ்சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ம் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்குது சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கர் என்ன ராய்பூ பானசட்டியில் ரவாவை பொறிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சட்டி ரா சட்டி ரா ஓகேவா ராய்பூர் ராய்பூர் இதெல்லாம் சில பேருக்கு வந்து நம்ம பேசுகிறது வந்து ரொம்ப இதுவாக தெரியும் காமெடியாக தெரியலாம் பட் ஆனால் பேசிக் லெவலே தெரியாதவங்க இருப்பாங்க அதுக்காகத்தான் சில ஷார்ட்கட் வைக்கிறோம் சரிங்களா ஆ ஸோ சட்டீஸ்கர் வந்து ராய்பூர் பானசட்டி வாங்க ரவா ரால் ஆரம்பிக்கும் ராய்பூர் சரிங்களா ஸோ இப்போ மத்திய பிரதேசம் பார்த்தோம் மத்திக்கு போ மத்திக்கு போ ஸோ போபால் 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 மத்திக்கு போ சரியா ஸோ மத்திய பிரதேஷ் என்னது மத்திய பிரதேசத்துக்கு என்ன போ மத்திக்கு போ போபால் அப்பள போனால் லக் வேணும் லக்னோ ராஜானா ஜெயிக்கணும் ஜெய்ப்பூர் சரிதானே பீகார் பீப்பா பாட்னா பீகார் பாட்னா ஜார்க்கண்ட் ராஞ்சி ராஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டு இது சட்டீஸ்கர் வந்து ராய்ப்பூர் மேப்பை பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இதை பார்த்துட்டு மேப்பை பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஷெட்டு சொன்னேன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர் ரெண்டு கேபிட்டல் இருக்குது ஸ்ரீநகர் இன்னொன்று ஜம்மு ஸ்ரீநகர் ஜம்மு இது உங்களுக்கு ஏன் வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்று இங்கே இமாச்சல பிரதேஷ் இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு ரெண்டு கேபிட்டல் இருக்குது ஒன்று தர்மசாலா இன்னொன்று சிம்லா சரிங்களா தர்மசாலா இன்னொன்று சிம்லா இந்த சர்ம தர்மசாலா கதையை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் சரியா டைம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சரி அடுத்து வந்து இமாச்சல பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது பஞ்சாப் ஹரியானா பஞ்சாப் ஹரியானா பஞ்சாப் ஹரியானா இது ரெண்டுக்குமே கேபிட்டல்னா சண்டிகர் சண்டிகர் ஒரு யூனியன் பிரதேசம் நல்லா கொஞ்சங்க ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரே கேபிட்டல் அந்த கேபிட்டல் ஒரு யூனியன் பிரதேசம் சண்டிகர் இந்த இடத்துல வரும் யூனியன் பிரதேசம் ஏழு நம்ம என்ன சொல்லலை இல்லை அதை நம்ம சொல்லுவோம் சண்டிகர்னு இருக்கும் சட்டீஸ்கர் வேற சண்டிகர் வேற சட்டீஸ்கர் வந்து பீகார் ஜார்க்கண்டுக்கு கீழே ஒன்று இருக்கும் சட்டீஸ்கர் ராய்ப்பூர் கேபிட்டல் இப்போ பார்த்தோம்
இதெல்லாம் சண்டிகர்னு ஒருத்தர் இருக்கும் சண்டிகர்ங்கிறது யூனியன் பிரதேசம் இது எங்க இருக்கும்னா பஞ்சாப் ஹரியானா பக்கத்தில் இருக்கும் இது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் இந்த யூனியன் பிரதேசம் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு கேபிட்டலா இருக்கு அந்த ரெண்டு சேப்பு ஹரி பஞ்சு வாங்க போனோம் அடுத்து உத்தராஞ்சல் உத்தரகாண்ட் அடுத்து உத்தரகாண்ட் என்னது இதுக்கு உத்தரகாண்ட் பேம காண்டுவா டேரா டூன் டேரா டூன் பேம காண்டு இப்ப அங்கே சிஎம் இருக்கார் சரிங்களா பேம காண்டு அங்க இருக்கிற சிஎம் பேர் அது உத்தரகாண்ட் வந்து டேரா டூன் டேரா டூன் டேரா டூன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேரா டூன் பேம காண்டுங்கிறது இங்க இருக்கிற சிஎம் நம்ம அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் குழப்பிடும் ஸோ உத்தரகாண்டோட கேரக்டர் டேரா டூன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா முக்கியம் டேரா டூன் இப்போ அடுத்து மேலே இருக்கிற கேபிட்டல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் மேலே இருக்கிற கேபிட்டல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்னது இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த கால் சொன்னோமா சரி இப்போ சிக்கிம் சிக்கிமுக்கு நேரம் அந்த சைடு அருணாச்சல பிரதேஷ் இது கண்டு ஜாயிண்டாக என்ன இருக்கும் மேகாலயா இருக்கும் அப்புறம் அந்த சைடு அஸ்ஸாம் இருக்கும் அஸ்ஸாமுக்கு பக்கத்துலேயே நாகாலாந்து இருக்கும் அப்புறம் மணி இல்லாமல் திரிரா இருக்கும் மணி இல்லாம மணி மணிப்பூர் திரிபுரா மணிலம் திரிபுரம் மேங்களை அடுத்து மிசோரம் இப்ப இதோட கேபிட்டல் பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு இதோட கேபிட்டல் பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு சிக்கிம் சிக்கிம் என்னது கேங்கா போடுறாங்க காங்டாக் கேங்டாக்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேங் சிக்கிம் தனிநாடு கேங்கா இருக்காங்கப்பா கேங்டாக் ஓகேவா மேகலையா மேகம் மேகத்துல போனா சில்ல மழை பெய்யும் சில்லாம் மேகத்துக்கு போனால் சில்லாமல் இருக்கும் சில்லாம் சரியா அருணாச்சல பிரதேஷ் இட்டாநகர் அருணாச்சல பிரதேஷ் இட்டாநகர் அந்த சைடு அருணாச்சல பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் புரியுதா அசாம் அஸ்ஸு திஸ்ஸு திஷ்பூர் அஸ்ஸு திஸ்ஸு திஷ்பூர் திஷ்பூர் நாகாலாந்து ஒரிமா கோகிமா கோவிலுக்கு போனது நாகம் கோவில் இருக்கணும் நாகம் கோவில் இருக்கணும் கோகிமா ஓகேவா நாகம் கோவில் இருக்கணும் கொகிம்மா மணிப்பூர் மணி பால் விற்க வந்தான் இம்பால் மணி பால் வித்தான் மணி பால் வித்தான் இல்லை மணி அட்டிட்டு பால்காரன் வந்தான் ஏதோ ஒன்று இம்பால் மணி இம்பால் சொல்ல திரினா திரி வந் திரினால அகர்வில அகழ்விளக்கு ஏற்றுறாங்க அகர்தலாம் அகர்தலாம் ஓகேங்களா மிசோரம் மிஸ்ஸுக்கு ஐஸ் வைக்கிறாங்க ஐபால் இல்லை ஐஸ் பால் சரிங்களா அவ்வளோதான் இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டு இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டு கேபிட்டல் பார்த்தாச்சு திரும்ப சொல்கிறேன் சிக்கிம் சிக்கி மேகாலயா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே போனால் சில்லாங்கன்னு சொன்னேன் அப்படின்னே புரியுதா இது கேங்டாக்குன்னு சொன்னேன் அருணாச்சல பிரதேசம் அந்த சைடு இட்டுட்டாங்க ஸோ இட்டாநகர் அது போய் இட்டுருச்சு இந்த பாருங்களேன் இந்த அருணாச்சல பிரதேஷ் இது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கூட பார்க்கலாம் இந்த அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியா மறைபடத்தில் அருணாச்சல பிரதேஷ் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் சீனாவோட அருணாச்சல பிரதேச ரேஸ் அவங்களீஸ்ல வச்சிருக்கிறாங்க சீனாவுக்கும் சீனா வந்து என்னோட க என்னோட கண்ட்ரியில் அருணாச்சல பிரதேச இருக்குன்னு சண்டை போடுது சார் இந்தியா எங்களோட சண்டை போடுது இந்த இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் அருணாச்சல பிரதேசங்கிற பார்டர் வகுத்த அந்த அந்த வகைப்படம் இப்போ வந்து நம்ம சொல்கிறோம்ல இந்திய பாகிஸ்தான் வரைபடம் வந்து ரெட் கிளிப் வரைபடம் சொல்கிறோம்ல ரெட் கிளிப் பார்டர் அந்த மாதிரி இந்த அருணாச்சல பிரதேச இந்தியாவுக்கானதாக உருவாக்கப்பட்டது ஆங்கிலேயர் காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வரைபடத்தோட பேர் தான் என்னது மக்மோகன் மன்மோகனத்தில் இன்னுக்கு பல இக்கு மக்மோகன் எல்லை கோடுன்னு அர்த்தம் இந்த மக்மோகன் எல்லை கோடு இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எஸ் ரா இது வந்து நம்மளுக்கானது இந்தியர்களுக்கானது அப்படின்னு அதில் சொல்லுது ஆனால் இது சட்ட விரோதமானதுன்னு யார் சொல்லிக்கிறா சீனாக்காரன் சொல்லிக்கிறான் அதனால் அருணாச்சல பிரதேச வரைபடம் அவங்க கண்ட்ரிலையும் இருக்கு இந்த இடம் பார்த்தா அவங்களோட ஜாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ இது அப்பையிலேருந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கு இந்த இதில் என்ன கூத்து அப்படின்னா இந்த அருணாச்சல பிரதேசத்தோட பக்கத்தில் இருக்கிறது இடம் வந்து திபேத்துன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருந்துச்சு அந்த திபேத்து கண்ட்ரிய ஒரு விரோதமான செயல் வந்து சீனா வந்து தனக்கு தனக்கு இது யூஸ் ஆகிக்கிச்சு இப்போ திபேத் கண்ட்ரி தனி நாடு கிடையாது திபேத்து கண்ட்ரியோட முக்கியமான புரியுதா என்ன சொல்லுவேன்னு திபேத் ஒரு கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு ஸோ திபேத் கண்ட்ரியில் இது இதுக்கு இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற எல்லையோட இருக்கிற நாடை நம்ம அப்புறம் கிளாஸில் பார்க்கலாம் என்னென்ன நாடு இருக்குது எந்தெந்த நாடு இருக்குது நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் எப்படி இருந்துச்சு பங்களாதேஷ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அப்படியே வரிசையாக போயிடலாம் இப்போ என்ன சொல்ல வரனா அந்த திபேத்து வந்து இப்போ என்னென்னா சீனாவுக்கு ஆட்சிக்கு கீழே இருக்கிற அஞ்சு மகாணத்தில் ஒன்று தான் திபேத் புரியுதுங்களா 
இந்த திபத்தோட தலை ராமான்னு சொல்லுவாங்க அதோட தலைவரை கதை என்ன கதை என்ன உண்மை கதை உண்மை என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தலைலாமாவை தான் கண்ட்ரோலை கொண்டு வரதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அங்கேருந்து எங்கள் சீனா திபத்துக்கு ஒரு ஒரு போகிற ஒன்று அறிவிக்குது போகிற ஒன்று அடித்தா அங்கே போகுது ஆனால் அந்த போரில் இவங்களால் வெற்றி அடைய முடியல திபத்தினால வெற்றி அடைய முடியல திபத்தில் இருக்கிறவங்களுமே ஒரு புத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க புத்த சமயத்தை சார்ந்தவங்க தலாய் லாமாங்கிறது அப்படின்னா தலைவரோட பேர் தலாய் லாமாங்கிறது புத்த சமயத்தை சேர்ந்தவங்களோட தலைவரோட பேர் ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா அதே இறந்த அதே வருஷத்தில் பிறந்தவங்க அவங்க தலைவராக எடுத்துக்குவாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல சீனா வந்து இங்கே போர் தொடுக்குது போர் தொடுத்தனால தோத்ததுனால ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்றாங்க எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணாங்களோ அதே போல இவங்க ஒரு சைன் பண்றாங்க இதன் மூலமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா உங்களோட உள்நாட்டு விவகாரத்தில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் ஆனால் உங்களோட ஆட்சி பகுதி எங்களை கண்ட்ரோல கொண்டு வரணும்னு சைன் பண்றாங்க யாரு சீனா எங்க திபெத்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே எப்படி புரட்சி வெடிக்குதோ அங்கே அதே போல சீனாவுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு கிளர்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கப்படுறாங்க புரட்சியாளர்கள் உருவாக்கப்படுறாங்க இதை அடக்குமுறை பண்ண சொல்லி சீனா வந்து திபெத்திட்ட சொல்லுது ஆனா திபத்தோட தலைவர் வந்து தலையில அவன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது சுதந்திரத்துக்கான போர் இதை நாங்க ஒன்னு பண்ணும்போது சுதந்திரக்கான போராட்டம் சொல்றாரு அதனால திரும்ப போர் வாங்க போர் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல திரும்ப தர்மசாலாங்க ஐ மீன் தர்மசாலா போய் அடிக்கணும் அவங்க அதுக்கு மேல திபத் மேல சீனா படையெடுக்குது இதெல்லாம் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் அங்கே நடுப்பட்ட இடம் அந்த திபத்து போய் மேபில பாருங்க உடனே நம்ம தலையில அவன் என்ன பண்றாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அவங்க தாக்குதல் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண வேடம் விட்டு நேரம் இந்தியாவுக்கு தப்பிச்சு வந்துடுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இங்க இந்தியாவில பிரதமராக இருந்தவர் நேருஜி இங்க வந்துடுறாரு ஸோ அங்கிருந்து தப்பிக்கு வந்தப்பட்ட தலையிலமா இன்னமும் இங்க அவங்களோட கோடு அவங்களோட இருப்பிடமா இங்க இருக்கு எங்க இந்தியாவில் இன்னமும் வாழ்றாங்க அந்த இடம் தான் தர்மசலா புரியுதுங்களா அந்த தர்மசலா தான் இப்போ இமாச்சல பிரதேசத்தோட ஒரு தலைநகரம் கிளியரா அப்ப கதை புரியுதா கதை இல்ல உண்மை புரியுதா சோ தர்மசாம இன்னமும் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க இன்னும் தலை இல்லாம அவங்க இருக்காங்க இப்ப நோ அமைதிக்கான நோபல் பிரைஸ் கூட கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் பேப்பர்ல வராது நீங்க தேடணும் இப்ப திடீர்னு திபத்தை பத்தி ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர் வந்துச்சுன்னா நீங்க மறப்பீங்க மறக்க மாட்டீங்க ஏன் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க இல்லைன்னா திபத் ஒரு கண்ட்ரி திபத் வந்து தேடணும் ஒரு விஷயம் இப்ப இங்க திபத்தை பத்தி படிச்சீங்கன்னா திபத்தை பத்தி தேடணும் ஸோ இருக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறனே ம் ஸோ இது நடந்துருது நடந்துட்டோடனே இவங்க உடனே இதை ஒரு காரணமாக காட்டி ஸோ உடனே சீனா வந்து அம இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ரிப்பீட் அடிக்குது ஒரு கேள்வி கேட்குது ஒழுங்காக தரணும் மீன் தலையில் அம்மாங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அதை மறுக்குது எது இந்தியா அதனால போர் எடுக்குது சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி சீனா இந்தியா போர் நடக்குதா இது ஒரு காரணம் இதுதான் முக்கியமான காரணம் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சீனா இந்தியாவுக்கு பார் எடுக்குது எங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல பாதி பகுதி இப்ப ஜம்மு காஷ்மீர் நம்ம மேப்ல இப்படி போடுறோம் இந்த மண்டை இப்படி போடுறோம் உண்மையான மேப்ல போய் பாருங்க இந்த இடம் எல்லாம் ஒன்னு பாகிஸ்தான் கையில இருக்கும் இந்த சிறு சீனா கையில இருக்கும் சோ சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சீனா இந்தியா வாழ்க்கை ஒரு பாதி பகுதியை வந்து காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து பாதி பகுதி வந்து ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சிச்சு இன்னும் அந்த பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு இப்பயுமே அருணாச்சல பிரதேச எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு அவங்க கத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்மளும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பார்டர்ல என்ன பிரச்சனை வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு சரியா ஓகேவா ஸோ டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அசுஷுவல் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ இத்தோட நம்ம கிளம்பி நேரம் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்னா இதுதான் பேசிக் ஒரு விஷயத்தோட பேஸ் பேஸ் மட்டும் தெரியாமல் நீங்கள் மொட்டமான படம் பண்ணுறதுனாலையோ அந்த லைனை அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலையோ எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது கரண்ட் அஃபேர் படிக்கணும்னா என்ன கரண்ட் அஃபேர் படிக்கிறீங்களோ எந்த விஷயம் படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு அப்படியே ஹிஸ்ட்ரியில் போயிட்டு விக்கிபீடியாவில் தட்டுங்க இல்லை இவங்க உங்களுடைய கூகுள் சர்ச்சில் தட்டுங்க இன்டர்நெட் சென்று எல்லா எல்ட் நம்ம ஃபோனில் எல்லாமே நெட்டு வச்சுருக்கோம் எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம தேடுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது என்ன தேடுறோங்கிறது தான் மேட்ருங்க ஸோ தேடுங்க கரண்ட் அஃபேர் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர் எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே நீங்கள் ஒரு நாலு ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து வைங்க இது எங்கே இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்ட் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் உண்மையான பொதுவு கிடைக்கும் எக்ஸாம் வைக்கிறதோட நோக்கமே அதுதான் கரண்ட் அஃபேர் ஏன் பார்த்து வச்சுருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதுக்காக மொட்டமான படம் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது